ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் கொரோனாவிற்கான பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டுருக்காங்க தமிழக அரசு ஒரு பக்கம் கொரோனா பற்றி போய்கிட்டு இருந்தாலுமே கூட இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாடு அரசு தொழில்கள் சார்ந்த பல விதமான விஷயங்களில் பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்து போட்டுருக்கிறாங்க அதை பட்ட தான் இந்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பதினேழு தொழில் நிறுவனங்களோட சுமார் பதினைந்தாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி முதலீட்டில் தமிழகத்து முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியிருக்குது என்னென்ன மாதிரியான துறைகளில் புதியதாக தொழில்கள் துவங்குவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கனரக வாகனங்கள் உற்பத்தி துறை எரிசக்தி துறை மருந்து பொருட்கள் உற்பத்தி துறை தகவல் தரவு மையம் காலனி உற்பத்தி இப்படின்னு பல துறைகளின் கீழே கிட்டத்தட்ட பதினேழு புதிய தொழில் நிறுவனங்களுடன் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திட்டுருக்கிறாரு இந்த நிகழ்ச்சியின் போது தமிழகத்தினுடைய தொழில்துறை அமைச்சர் திரு எம் சி சம்பத் அவர்கள் தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலர் திரு சண்முகம் மற்றும் தொழில்துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர் முருகானந்தம் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் என்று பல்வேறு முக்கிய நபர்களும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ஒப்பந்தங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மிக முக்கியமாக காஞ்சிபுரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிப்கார்ட் தொழில் பூங்காவில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழு கோடியில ஒரு ஜெர்மன் நிறுவனம் வந்து தொழில்கள் துவங்க போறாங்க இந்த தொழில்களுக்காக தமிழகத்தை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு பேருக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிறுவனம் செய்ய போறது என்னென்ன வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா கனரக வாகனங்களுடைய உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பு கனரக வாகனங்கள் உற்பத்தி போன்ற விஷயத்த தான் இந்த ஜெர்மன் நிறுவனம் செய்ய போறாங்க இதே போல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பெருமுதல் இருக்கக்கூடிய நோக்கியா தொலைத்தொடர்பு சிறப்பு பொருளாதார மனத்துல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடிக்கும் அதிகமான அளவுல முதலீடு செய்யப்பட்டு பத்தாயிரம் பேருக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான ஒரு தொழில்களை துவங்க இருக்கிறாங்க இது எந்த நாட்டுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பின்லாந்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக மொபைல் போன்ல இருக்கக்கூடிய உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி மொபைல் போன் உற்பத்தி போன்றவை இந்த இடத்துல அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் இதுல பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவருக்கு வேலை வாய்ப்பும் வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லி இருக்கிறாங்க இதே போல உறகடம் சிப்கார்ட் தொழில் பூங்காவில் தொள்ளாயிரம் கோடியை முதலீடு பண்ணி அந்த இடத்துல செமி கண்டக்டர் சிப்ஸ் தயாரிப்பதற்கான ஜப்பான் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தை சேர்ந்த அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியும் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதே போல தைவான் நிறுவனத்திற்கும் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த நிறுவனம் என்ன செய்ய போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காலனி உற்பத்தியில் ஈடுபட போறாங்க இந்த காலனி உற்பத்தியில மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த தைவான் நிறுவனம் தொடங்க இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில் திட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் வந்து ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாக தகவல் கொடுத்திருக்கிறாங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மப்பேடு பகுதியில நானூறு கோடி செலவுல ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த நிறுவனமானது தொழிற்பூங்காவை அமைக்க இருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிந்திரா தொழில் பூங்காவில் நூறு கோடி முதலீட்டில் நெதர்லாந்து நாடானது முதலீடுகளை செய்ய இருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அளிக்கப்படும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வாகனங்களுடைய உதிரி பாகங்களுடைய உற்பத்தியானது அதிகரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி பகுதியில மூவாயிரம் கோடி முதலீடு பண்ண இருப்பதாகவும் இந்த மூவாயிரம் கோடி முதலீட்டின் மூலமாக மூவாயிரம் பேருக்கு வேலையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இதில் குறிப்பாக சென்னை பவர் ஜெனரேஷன் சார்பாக புதியதாக எழுநூற்றி மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திட்டம் ஒன்று தொடங்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாயிருக்குது தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் இரண்டாயிரம் கோடி முதலீடு பண்ண போகிறாங்க இந்த இரண்டாயிரம் கோடி முதலீட்டின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட அறுநூறு பேருக்கு வேலைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க என்ன திட்டம் போட போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நிறுவனமானது காற்றாலை மூலமாக மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய திட்டத்தை அமல்படுத்திருக்கிறாங்க இதற்காக தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி மேலே இங்கே முதலீடு பண்ண போகிறாங்க இதே போல் இந்த காற்றாலை மூலமாக மின்சார உற்பத்தியை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ஜெர்மனி நிறுவனத்துக்கும் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூற்றி இருபது பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ஒரு இருநூத்தி பத்து கோடியை இந்த இடத்துல முதலீடு பண்ண இருக்கிறாங்க மேற்கொண்டு ஸ்ரீபெருமுதூர் தொழில் பூங்காவிலேயே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி முதலீட்டுல நூற்றி முப்பது பேருக்கு வேலை வழங்கக்கூடிய சீனாவினுடைய மின்சார பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கும் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தல கையெழுத்தாயிருக்குது இதே போல திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி பகுதியில
ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க சீலிங் மெட்டீரியல்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதே போல மிக முக்கியமாக அமெரிக்க நாட்டினுடைய ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையமானது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைக்க இருக்கிறதா தகவல் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தில் இதற்காக பன்னிரண்டு கோடி வந்து முதலீடு செய்யப்பட இருக்கிறாங்க இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களிலேயே ஒன்பது ஒப்பந்தங்கள் நேரடியாகவும் பிற ஒப்பந்தங்கள் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமாகவும் போடப்பட்டதாக தகவல் வெளியாயிருக்குது கிட்டத்தட்ட தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியர்கள் பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களோட ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டு இப்போ அந்த ஒப்பந்தங்கள்லாம் எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படி எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் கூட மீண்டும் இது போன்ற ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டிருக்குது இதனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது இதனால் எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தியிருக்குது நன்றி மற்றொரு சந்திக்கிறேன் வணக